Good morning, everybody, and welcome to this series of webinar uh, from Karel. Uh, uh, this uh, morning, uh, we will speak about commercial refrigeration and uh, in particular to system approach and connectivity. I am uh, Stefano Soggia here from Karel HQ in Italy. And uh, together with me, there is Mr. Timo Kofold from Karel Germany. Hi, Timo. Good morning, everybody. Good. So uh, let's start with uh, our uh, uh, agenda for today. Uh, we said that we uh, will speak about commercial refrigeration. Then we will start from a general view of refrigeration impact worldwide. Uh, then uh, we will move from uh, what is retail refrigeration up to the uh, commercial refrigeration and see which are the differences between these two uh, channels. Then uh, we will present our new uh, approach to uh, commercial refrigeration, which are the values and the benefits. And then we will go in practical, seeing uh, application, carrel solution and carrel tools. Uh, my uh, presentation, uh, more or less half an hour, will be in English, and then after, my colleague Timo will perform uh, as part of uh, presentation in German, but with some hints uh, also in English, so all uh, you English speakers can follow him uh, uh, showing directly product and uh, uh, application. So, let's move on. Uh, according to the International Institute of uh, Refrigeration, we have uh, uh, an estimation of 2.1 billion refrigeration system out of 5 billion system HVAC refrigeration worldwide. Uh, we have uh, roughly 15 million people employed in refrigeration application. The impact uh, on the environment uh, is quite high as uh, it is estimated that 37% of global warming impact is due to gas leakage. Uh, and we can consider that basically 18% is estimated as the annual leak loss of refrigerant. So a big impact on the environment. Also, uh, concerning the energy consumption, as uh, it is estimated that 20% uh, of uh, the um, total energy consumption is due to refrigeration worldwide. Uh, if instead we look at application like uh, hypermarket and supermarket, uh, from 30 to 60% of the total energy consumption on a hypermarket is due to the refrigeration application. Then looking at the food waste, uh, it is estimated that uh, almost the 20% of the total production of food worldwide is wasted due to poor refrigeration or lack of uh, cool uh, chain. So uh, imagine that considering this impact, uh, even a slight uh, modification, a slight uh, efficiency on, on this kind of system can grant a big impact on, uh, on the total consumption of energy and on the food preservation. Let's see a little bit uh, retail refrigeration. Uh, usually when we look at uh, uh, what is a supermarket or an hypermarket, what we see that we see that everything is connected together. So from uh, compressor racks to display cabinets, uh, uh, all uh, uh, those devices exchange information, uh, uh, trying to optimize uh, the, uh, the whole system. Uh, so centralization is very, very important uh, on a supermarket uh, if we concern uh, from the point of view of the refrigeration, of the uh, air conditioning of the supermarket and of the management of lights. Then, of course, uh, uh, we see uh, supermarket chains uh, moving to low impact refrigerant solution uh, due, of course, uh, to uh, normatives. 
And then a great uh, uh, importance is also on the management of the food stock and on the food quality because uh, uh, food needs to be preserved in the right way to last more. So basically the needs are uh, uh, on the uh, easy maintenance and quick service if needed on the overall system efficiency on the normative compliance and of course on food preservation. Uh, right now as Carel we are providing a solution for hypermarkets, uh, for a convenience store and so on. But what about uh, going into the uh, commercial refrigeration. When we talk about commercial refrigeration, we speak about uh, smaller application that are, for example, cold room, that are refrigerator, freezer, display cabinets, uh, bottle cooler, wine cooler, and so on, that are certainly smallest as uh, an application for consumption, but are for sure uh, larger in number compared to hypermarkets and so on. Uh, is there something that we can uh, inherit from uh, the retail refrigeration? For sure, it will be good for uh, even a small application to have uh, the possibility to control it by remote uh, and to optimize it by remote. Uh, device efficiency and cold room efficiency or display cabinet efficiencies is very important as it's the end user that is uh, paying the bill at the end of the month. Of course, uh, devices should be uh, compliance from a normative point of view. Uh, and of course, uh, should be uh, granted the uh, safety for the worker in, uh, in that uh, areas. And then, of course, mainly for, for the end user, uh, it's greatly uh, important that the food should be uh, preserved in the right way, as, for example, considering a small cold room for a butcher, for example, uh, he, he's investing his money in the food he is stocking on the cold room. So uh, it's his main interest that uh, the, the food is preserving is uh, uh, an optimal quality. Uh, when we talk about commercial refrigeration, of course, our actors are mainly the, the installers here and the end user, for example, the butcher for his cold room. Let's go a little bit in deep on what can be the request for those kind of uh, actors. So let's see the end user. Uh, the butcher we spoke before with this cold room full of food. Uh, can my cold room maintain the quality of the stored product? Can I save money on my energy bill? Can I quickly check the HACCP data to assure the perfect cold chain? These are quite normal question for uh, uh, an, uh, an end user. Um, when it's, of course, in his shop. And when it's uh, uh, away from his shop, uh, for example, on vacation, uh, can be, uh, he, he could ask himself, uh, is my cold room working in the right way? Uh, what happens if I'm not there at my shop and my cold room stop refrigerating? This can be questions for, uh, for him. Let's see instead uh, what is uh, the point of view of an installer. Uh, an installer uh, has uh, very less time. He has to do a lot of intervention on the field. So how can installers be more effective in acting uh, uh, on the field? Um, how can they save time and the cost uh, during uh, in-field uh, visits? Or else uh, going uh, on uh, uh, the service, uh, servicing a cold room, for example, uh, when they are commissioning the cold room, how, how can they make it faster and save time? Uh, or um, if they could have some hints about which 
which is the, uh, the failure on that kind of cold room. Uh, if they could have it in advance, uh, they could come to the cold room with already the, uh, the spare part to, for uh, substitution. So this is more efficiency from the point of view of uh, the, the, uh, the action of the installer. So let's try to build uh, together um, a different approach based on system approach, of course, and uh, connectivity. So let's get back to our installer with his cold room and a control panel managing the cold room. So it's managing the condensing unit, it's managing the evaporator, the defrost, the fans. So a uh, um, natural application for cold room. Uh, how can we uh, do something more? Uh, for example, uh, some more efficiency can be granted by putting an electronic expansion valve on uh, the evaporator. This is the first system approach uh, because the control panel can uh, exchange information with uh, the driver that is uh, uh, moving the electronic expansion valve to modulate the flow of refrigerant in the evaporator. Uh, so the control panel can adapt to what is happening on the evaporator and in the same way the uh, evaporator can send alarms to the control panel if something goes wrong. So this is uh, uh, mutual communication between the two devices. Can we do something more? Of course, uh, if we go and connect a condensing unit, a smart condensing unit, let's say, for, for example, a variable speed condensing unit, speaking together with the control panel and the electronic expansion valve. This is a coordinated system because uh, information are exchanged by the three parts so we can have better efficiency and a common alarm management. If something happens on a one device, then the other device can took the uh, alternative path to manage this kind of emergency. Is system only like this? No, because uh, we can put uh, another um, device into our system that is a monitoring system. Uh, we uh, can connect uh, it to our uh, cold room and then be connected to a, a PC. Uh, from this point, uh, the installer during service or during commissioning of the uh, cold room, he can check the system performances, he can check the configuration, or he can make a brief analysis to say, okay, is everything going good or I can foresee some problem on my installation? Or else, what I can do to optimize my, my cold room? Then we can exploit the, the uh, monitoring system also by connecting a standard router to um, to the, uh, to the system. Uh, this router can help us also to get connected remotely. So not only locally, but remotely. So the same installer can check, optimize, configure the system from his office. And in the same way, the uh, end user, our butcher can connect directly to his cold room from his smartphone and see if everything is okay, if some alarms arises and so on. So this is something different, a different approach that can be uh, pursued in a commercial uh, refrigeration. Of course, we are talking about uh, uh, connectivity. We are now used to hear words like uh, social network, instant messaging, IoT. We have a lot of smartphone uh, app. We receive notification for everything. And this is a growing trend considering that uh, we have around 4.6 billion internet users. Uh, we have tons of email uh, going back and forward and a lot of mobile devices uh, around the world. Uh, so for this reason and following uh, this kind of trend, 
uh, Karel is uh, asking you to connect uh, to save. Uh, what is uh, connect to, to save? Is our proposal for commercial refrigeration uh, that uh, we are launching uh, through a marketing campaign across uh, Europe. Uh, the main message is uh, uh, that by connecting devices uh, locally and remotely, uh, we can save time and resources, we can preserve nature and health, we can uh, save energy and lower costs, and of course, we can save food and prevent waste. Let's go quickly and see these uh, kind of points. How can we save uh, this uh, uh, time and resources, for example, during the installation phase? Uh, why, how? Uh, by exploiting apps, by exploiting configuration wizard, uh, by having a system with a error-proof design, cable A goes into plug A, cable B goes into plug plug B, so no uh, non-errors and save time in installation. And uh, devices that are already system ready. We can save uh, our time in field visit when the installer arrive already prepared to the field or in coordination of the uh, service team of our contractor company, uh, for example. How? By getting warnings uh, on the mobile phone, by getting a first remote diagnosis and to go to the uh, installation with all the spare parts uh, ready because uh, by uh, remote monitoring we checked that probably uh, compressor or defrosting is not going good and we can act preventively. And we can save nature and that, of course, uh, env env environmental impact is very important. We are using uh, low GWP refrigerant uh, that helps our environment. We cons are concerned about human safety. So quickly warning uh, people uh, working in this, uh, in this area, if something uh, occurs, uh, people trapped in cold room or gas leakages on, uh, on uh, environment in which people are working. And also, the, um, very important peace of mind, uh, remember the uh, end user going into vacation because it's uh, absolutely uh, confident that his uh, uh, remote system will uh, uh, warn him or, or directly will warn his uh, service company to act uh, uh, directly on his code room. And how we can do it, uh, of course, uh, uh, by exploiting uh, alarms, by exploiting notification and uh, uh, remote monitoring, of course. Then, of course, uh, we can go on the energy and, uh, uh, and cost. Uh, we can save energy, how? Uh, thanks to an advanced system management uh, uh, using uh, advanced technology as DC technology on uh, the condensing unit, like electronic expansion valve on the evaporators using floating suction, smooth line, so algorithm that grant us uh, an increased um, energy saving. Then we can be faster in the reaction time and uh, we can uh, adapt also smart solution, for example, when we cannot reach uh, a, um, a device and we can go to that kind of device uh, using the wireless communication. Uh, so these are uh, some hints that uh, can, can help us uh, in the commercial refrigeration. Uh, then of course, uh, we go to the food and waste, uh, food quality, because we are granting uh, the correct preservation of the food. How? Thanks to constant temperature regulation, with smooth line algorithm and so on. And uh, thanks to smart defrost logic, if it's not needed to, make, to perform a defrost, I can skip that kind of defrost so that my temperature in the cold room, for example, will uh, stay uh, constant and my product will benefit for, for that. We can monitor in continuously our cold room uh, thanks to the quick download of the HACCP data 
and uh, we can prevent uh, in a certain way uh, some kind of uh, uh, issue on my cold room just by analyzing uh, uh, their, their performance. Uh, so just to make uh, a, a final recap of this uh, proposal, uh, we speak about usability for end user to reduce the time spent in installation and reduce and optimize a field visit that is very, very important even in uh, this uh, COVID uh, time where installer can make, let's say, not half of the job, but more or less remotely checking a different kind of installation by staying in his office. Then of course, caring about health and uh, environment through the correct choice of refrigerant and peace of mind for the end user that is absolutely confident about his service company remotely monitoring his installation. Costs, so uh, reducing cost by a more efficient system and by reducing the total cost of ownership of an installation. So that means uh, the installation, the maintenance and the service. And finally, uh, food aiming to food preservation and uh, zero uh, waste. So uh, now we have seen uh, which are the values in which way we can uh, go to arrive to this kind of values. Uh, let's see something uh, in uh, practical now uh, and go a little bit on uh, the product. And in Carol offer to satisfy this kind of uh, value and benefit, uh, then uh, I, I remember you to stay connected for, for the part uh, of my colleague Timo after mine, in which you will see for real this kind of product uh, directly from his moving cameras. So stay, stay connected for more information. Um, Going to the application, we speak about the electronic expansion valve. Um, of course, uh, the AXV system uh, by Carel uh, is something that can help you uh, granting uh, up to 30% energy saving uh, on a cold room, for example, and uh, around one year of payback because we know electronic expansion valve costs more than a thermostatic mechanical valve, but the energy you save by using this technology can be recovered in around one year. And then for the following year, it's all uh, energy saved and uh, money bill uh, saved. Then of course, uh, we spoke about uh, uh, smart condensing unit. We spoke now about Carrel DC technology and we talk about ecosystema. So the uh, condensing unit uh, with the inverter on board, uh, variable speed, uh, in a system like this, uh, they can grant uh, even more energy saving, uh, enhance the reliability thanks to the system approach uh, of the oil return to grant maximum reliability on the condensing unit and on the compressor itself. We can uh, aim to uh, an increase the food quality thanks to the algorithm of uh, smooth line and advanced uh, management of the cold room. This can grant you up to plus two days of shelf life for your uh, goods stored. Then, what is better than having this kind of system just in one package for the installer? This is our approach for DC seller split. So a unique solution for an installer with a unique package containing the variable speed condensing unit, a cold room controller, an evaporator with an embedded electronic expansion valve and the driver directly embedded on the evaporator, and then a series of accessories and services uh, uh, tailor-made for uh, the installer and for the end user. All the devices already preset that only needs to be 
connected together to, to grant you uh, uh, an increased efficiency, food quality, reliability, and so on. Then, starting from this system, what else we can do? We can, uh, oh, since we are caring about uh, the, um, uh, the environment, uh, let's speak about gas leakage. Uh, Timo, after we will show you directly the gas leakage, the new GLD from Carel uh, with Bluetooth connectivity can uh, speed up a lot the, uh, all the procedure for, for the installer about uh, the commissioning, about uh, the, um, the, the setup and so on, thanks to the new app from Carel, Releva, uh, that is free on uh, on the app store and you can connect directly to your gas leakage uh, for maintenance setup uh, and so on or else uh, we spoke about monitoring system with the uh, boss uh, range uh, boss mini that is more uh, dedicated to commercial refrigeration uh, we can check the real status of our installation we can perform a remote configuration we can see trends of temperature uh, on everything on the cold room and of course uh, having the possibility to check the alarm and also uh, for uh, for installer and user it's very important thanks to the app telegram we can have a direct notification of alarms in in our cold room and we receive it directly to our smartphone with the trend, uh, when, when happened the alarm, what was the alarm and the trend of uh, temperature and so on inside the cold room. So very important. Another important application with uh, the wireless, if we are, for example, in a small um, convenience shop, one cold room and three uh, display cabinets, two cabinets really next to the monitoring system and one very far away how we can reach uh, uh, if a cable is not possible to be uh, driven to the uh, display cabinet. We can exploit a Wi-Fi gateway directly connected to our display cabinet that can be connected in Wi-Fi to our BOSS mini system. And this allows, of course, a quick connection to our system and of course, less hand labor and less laid cable on uh, the installation. Do you want to see something even more on the connect to save? You need to wait uh, up to uh, 2021, so next year, but uh, this will be our game changer in commercial refrigeration. This is one of the new products that will full match the connect to save philosophy. It's the new IJ, uh, the new controller with the embedded connectivity. So apps for installer, for quick installing, apps for end user, for checking uh, remotely uh, everything uh, on the cold room, on the display cabinet, uh, and so on, with uh, energy efficiency algorithm and so on. This product, of, of course, uh, is coming soon at your preferred uh, wholesaler. So, uh, we go back to the connect to save uh, slide. Uh, now I am uh, uh, available if there are uh, some uh, questions from, uh, from your side and then we will move uh, uh, with my colleague Timo on, uh, on, the, uh, on seeing practically the product. So let's check if there are some questions. Okay, so um, quick question on the um, electronic expansion valve. I see evergreen topics. Uh, um, it, it's about uh, if the uh, thirty percent is uh, a flat thirty percent on uh, each uh, installation. Okay, uh, of course uh, we uh, say that. Uh, we can grant up to 30% energy saving uh, thanks to the technology of the electronic expansion valve. Of course, it depends on the kind of installation. So, 
uh, if we look uh, at uh, uh, um, cold room, for example, we made a case study uh, by picking up a cold room and installing uh, uh, an electronic expansion valve and together a thermostatic valve on two different branches of the pipes going to the uh, evaporator. And we had the monitoring system switching three days feeding the evaporator through the electronic expansion valve and three days feeding the evaporator through the thermostatic mechanical valve. Um, Basically, uh, we saw in that kind, it was a low temperature cold room, uh, 90 cubic meter. Uh, and this uh, uh, granted just by switching the electronic expansion valve from, from the mechanical, a 13% of uh, um, energy saving. Uh, that granted uh, a one year payback on the whole system. Um, this, of course, was of that kind of installation. Uh, when you go on bigger installation, of course, uh, being the energy consumption is higher, also the energy saving is higher. Consider that together with the electronic expansion valve, uh, you can uh, connect other devices, for example, the um, condensing unit, variable speed that can boost uh, your uh, uh, energy saving up to the uh, 30% uh, uh, that, we, that we said. So uh, I'm, ch I'm checking again. Okay, another uh, question about the 30% saving. Uh, yes, as I told you, when we are uh, uh, when we are moving to the system approach with electronic expansion valve with the condensing unit, we can grant, of course, the maximum energy saving. Of course, it becomes a, a, a little system together that is granting more and more uh, energy saving. Uh, then additional to remote monitoring, you're planning a predictive maintenance tool. Uh, of course, uh, this is something that uh, is uh, already in, in design by Carell. Let's say that uh, uh, the first field of application for preventive uh, um, predictive maintenance tool is, uh, of course, on retail because uh, we start from the retail fields and then we inherit on the commercial refrigeration those kind of uh, technologies. Uh, because as we said before, um, energy consumption on commercial refrigeration is less compared to, uh, to retail refrigeration, but installation are much more frequent. So even a slight uh, energy saving on that, uh, if we sum up on the whole installation, uh, will have a great impact uh, worldwide. So, uh, for now, I don't see any other question. I'm asking to Timo if he, he is ready for his, uh, for his presentation while uh, I'm checking the question and answer. Timo, I'm are you ready with your uh, devices, with your cameras. Uh, Everything is on place and uh, we can start. Okay, perfect. So I leave the floor to Timo. Uh, he will perform the presentation in, in, in uh, German, uh, but with some hints in English so that also you English speaker can follow him. And uh, uh, I'm available at the end of the presentation uh, of Timo to answer to more questions. Timo, the floor is yours. Thank you. So, hello to everybody. Before I switch to German and uh, do a little recap of the part of Stefano and show everything how it works in the practical way, I think we do a little tour through my studio here. So now we switch the camera and we will take a look at what we can see here in my little studio and what we are talking about today. Stefano talked about our BOSS system, our monitoring system, and the different devices for refrigeration application. We will have a dedicated look at the ultracellar, at our expansion valves, also the question, 
how do we calculate or select the right valve. Therefore, is a new tool, it's called CPQ, and we will have a really short look at the CPQ, because if we like to go in deep, it will take several hours um, to take every technical detail and talk about every specific part for every valve and application. So we will just have a short look at the expansion valve side and uh, the selection of the right um, expulsion valve. So another part uh, Stefano talked about is the new gas leakage detector. And I have also prepared the gas leakage detector here at my side. We will have a look at it, um, see where's everything connected and how we can connect to the GLD with our new app for this. Also on site, we have our uh, Boss Mini. And for the Boss Mini, we can talk about the Boss Mini, but it's more efficient and it makes more fun if we work with the Boss Mini. And therefore, I have selected and created a small, uh, a small application, there's everything on it. You can see the gas leakage detector is still running um, and the air quality at this moment is still okay for my room here. Ah, I, and so close this one and we will see what we can do and where we can find our uh, needed informations. Now I will start my presentation and will switch in the first part to German. Okay, und los geht es auf Deutsch. Auch hier nochmal herzlich willkommen an alle. Ihr habt schon gesehen, es gab jetzt eine kleine Tour durch dieses Studio. Ähm, ihr habt schon gehört, was es so alles gab. Ich werde jetzt noch eine kurze Zusammenfassung machen von unserem, äh, von dem ersten Teil, den wir jetzt hatten. Dazu starte ich jetzt die Präsentation und wir legen los mit der kurzen Zusammenfassung und der Frage, was erwartet mich? Auch wenn es der ein oder andere schon gesehen hat, was euch hier genau erwartet, hier nochmal ganz kurz. Als erstes geht es los mit der Zusammenfassung. Als zweites werden wir die entsprechenden Bauteile auswählen. Und als drittes machen wir einen Praxispart. Da schauen wir mal, wie sieht die Konnektivität äh, in der Praxis aus. Und als viertens werden wir dann einen kleinen Ausblick wagen. Jetzt noch mal kurz auf Englisch. This is our sum up for the, for the part I'm, in, I'm doing in the presentation. The first part is the recap of the part you always have, uh, have heard from Stefano. The second part I'm doing is the selection of the components, also the uh, ultracellar and everything we need. The third part is the connectivity in a practical way. And the final fourth part is um, a look what will come in the next days and weeks and months. There are some webinars and trainings I'm doing for the German market. Okay, wieder auf Deutsch. <laughs> Starten wir mit der Zusammenfassung. Ihr habt schon einiges gesehen und gehört. Wir haben schon äh, über den Bereich, äh, Bereich Kältetechnik, professionelle Kältetechnik gesprochen und wir gucken jetzt, was können wir von den, von den großen Anwendungen, von den Retail-Anwendungen lernen? Was haben wir dort schon im Markt drin? Und wie können wir das, was wir dort gelernt haben, auf den klassischen Kälteanlagenbauer im Markt übertragen. Also das sind so diese Convenience-Stores, Metzgereien, Bäckereien, alles, was so ein bisschen kleiner ist und nicht standardisiert große Supermärkte. Und wir nehmen die Erfahrung aus dem einen Teil und transportieren sie in den anderen Teil hinein. Was sind das für Themen und für Erfahrungen? Was ist das, was wir glauben, was Needs sind? Zu den Needs gehören unter anderem natürlich einfache Wartung, Optimierung von Anlagen, Standardisierung der Anlagen und hohe Sicherheit. Effizienz der Systeme ist natürlich ein ganz hohes Gut und der Erhalt der Lebensmittel, wenn wir gerade über Lebensmittelkontrolle sprechen. <lacht> Dieser Ansatz, über den Stefano im ersten Teil gesprochen hat, 
dieser Systemansatz, ähm, der, der ist nichts Neues in der Kältetechnik. Das kennt ihr. Ihr kennt es auch aus der Klimatechnik, dort wird es angewendet. Und ihr wisst alle, die aus der Praxis kommen, wie effizient solche Systeme sein kann, solche Multisplitsysteme zum Beispiel. Äh, und die kommunizieren auch alle miteinander. Genau das Gleiche machen wir auch. Und es ist genau so, wie es in jedem guten Unternehmen ist. Wenn alle miteinander arbeiten, alle miteinander sprechen und sich einig sind, was als nächstes passiert, dann funktioniert das reibungslos, dann kann man effizient arbeiten. Kommunikation haben wir in verschiedenen Bereichen. Wir haben zum einen äh, die Gerätekommunikation, das ist so dieser Part. Und wenn wir ganz genau sein wollen, müssten wir natürlich auch sagen, okay, das ist ein System, ein Bilanzraum. Dann haben wir, ja, malen war ich nie so besonders gut, das ist ein Bilanzraum, also vom Kühlstellenregler, beziehungsweise, ja, wir lassen es mal Kühlstellenregler und, ähm, und Verdampfer, die haben miteinander zu interagieren und dann erhöhen wir das Ganze und machen einen Bilanzraum, und das ist für jeden, der in der Kältetechnik arbeitet und Auslegung macht, der weiß es. Ich muss sowohl Wärmeeingang als auch Ausgang kalkulieren, betrachten und das muss alles zusammenpassen. Und das muss auch miteinander verhandelt werden, weil ihr wisst, was für den Verdampfer gut ist, mag der Verdichter nicht. Was der Verdichter mag, mag der Verdampfer nicht oder geht uns der Leistung entgegen. Und statt den idealen Weg zu finden, das auszubalancieren, das ist die Aufgabe von der Elektronik heutzutage. Dafür haben wir solche Algorithmen entwickelt, so etwas wie Smoothline, Floating Suction, Floating Condensing. Das sind so die magischen Wörter, über die wir sprechen werden. Und ähm, wenn wir über diese Wörter sprechen, auch ganz wichtig, in den nächsten Wochen und Monaten wird es noch viele Webinare geben. Da werden wir auch noch Online-Trainings und Tutorial-Videos, da werden wir auch ganz gezielt auf diese Themen eingehen. Und wir werden nicht nur darüber sprechen, wir werden uns die Teile auch einmal anschauen, schauen, wie funktioniert das alles, wie stelle ich das ein, was brauche ich dazu alles, um dieses komplette System abzubilden, damit es effizient funktioniert. Also merkt euch schon mal vor, in den nächsten Wochen und Monaten wird es die entsprechenden Webinare geben. Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite den Kühlraum. Auf der anderen Seite geht es dann weiter und äh, wir können uns das System ein bisschen größer vorstellen. Und da geht es dann los, dass wir äh, das auch ganze Fernüberwachen intelligenter machen wollen. Oder vielleicht auch einfach nur mehrere Anlagen überwachen und zusammenschalten. Das geht dann über die lokale Konnektivität. Das werde ich euch auch gleich hier dann zeigen mit dem Boss bzw. Boss Mini. Und auch, wie Stefano so schön gesagt hat, ähm, früher musste man immer überall vor Ort sein und man musste erst hinfahren und gucken, was ist an der Anlage los, um eine, äh, um eine Analyse zu machen. Das ist heute nicht mehr unbedingt notwendig. Heute reicht es, wenn wir ein Smart Device haben. Wir können dann mit unserem Mobiltelefon oder mit dem Laptop uns in die Anlage äh, einwählen, also connecten to the, to the uh, local monitoring system oder auch zum Remote-System, um im Vorfeld zu sehen, was ist denn eigentlich los? Und ganz ehrlich, ein Kältemittelmangel festzustellen oder ein defektes Ventil, dazu braucht es nicht viel. Oder auch zu sehen, ob der Kunde mal wieder zu lange die Kühlraumtür offen gelassen hat. Das kann ich dann alles komplett im Anlagensystem sehen. Dafür, für dieses ganze Thema, dürft ihr auch gleich schon mal eins im Hinterkopf behalten. Connect to Safe, das ist unser Hashtag. Darunter werdet ihr in der Zukunft einiges finden. Und was haben wir darunter alles versammelt? Darunter haben wir alles, was an Energie ersparen oder Ersparnis im Allgemeinen äh, angeht, in allen Formen von Ressourcen. Ob wir von, äh, ob wir von Zeit und Person sprechen, also Zeit ist Geld, ihr wisst ja, wie das ist, äh, Energieersparnisse oder auch zum Beispiel solche ähm, Umwelteinflüsse zu minimieren, Leckagen, ganz klassisch, eine Leckage äh, frühzeitig festzustellen, damit reduziert ihr auf jeden Fall die Belastung für Umwelt und auch für den Menschen auf Dauer. Energie- und Kostenersparnis und natürlich Food and Waste, 
Food and Waste, warum, wie, sehen wir jetzt. Klartext bedeutet das folgende Ziele, bis zu 30 Prozent Kostenersparnis in der Installationszeit, warum sehen wir gleich. Umwelt- und Arbeitssicherheit, weil alles gemonitort ist, man kann feststellen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, aber auch wenn jemand eingeschlossen ist zum Beispiel, ähm, bis zu 30 Prozent Energieersparnis durch die zum Beispiel elektronischen Expansionsventile, aber auch drehzahlgeregelte Verdichter, BLDC-Kompressoren an dieser Stelle erwähnt und intelligente Algorithmen wie Smoothline, Floating Suction, Floating Condensing und viel mehr. Bis zu zwei Tage mehr Haltbarkeit bei den Lebensmitteln. Warum und wie schaffen wir das? Da auch nochmal im Hinterkopf Smoothline behalten, weil unser Ziel ist dann einfach ist, eine möglichst konstante Temperatur vom Kühlgut zu haben. Und das können wir genau mit intelligenten Algorithmen lösen. Wie Stefano schon gesagt hat, ein neues Flaggschiff kommt, äh, unser IJ. Und den werdet ihr unter dem Motto Connect to Safe dann auch finden. Er wurde auf der, ähm, er wurde auf der Euroshop schon gezeigt. Ihr könnt schon Informationen darüber finden. Und es wird ein ganz speziell für den Bereich Kältetechnik, also den ihr über den Großhandel dann auch beziehen könnt, dann auch geben. Und der kommt dann im nächsten Jahr. Und auch relativ frühzeitig. Und auch da wieder. Für den IJ, genauso wie für alle anderen Produkte, werden wir auch ganz gezielte Produktvorstellungen machen. Und ganz spezielle Trainings. Diese Trainings werden online hauptsächlich ablaufen in der nächsten Zeit. Und äh, wir freuen uns auch schon drauf, weil wir viel vorbereiten. Ihr merkt, sie hat sich auch schon einiges getan. Also bleibt gespannt. Haltet Augen und Ohren offen. Wir werden euch darüber informieren. Wer jetzt schon sagt, mich interessiert das, kontaktiert uns und wir nehmen euch dann entsprechend mit auf und informieren euch, sobald wir diese Trainings veröffentlichen. Okay, now we will start to, to, to select the components. This is the first part was the recap of Stefano's part. Now we do the selection. And um, for the selection, we take the standard applications Stefano showed us um, and we talked about earlier. So we will select the expansion valve, the EXV. We will take a look how to find the right controller and how to connect everything together with the gas leakage detector. There is a beautiful help, um, yeah, quick guide or brochure to find the right components. Is this one you can find it at our homepage, or if you like to have it in the different languages, um, ask us. We can supply you this one. Um, I don't go step by step by step through, through the whole thing. We just take a look at the selection of the right components, and there are more or less three pages. They are really interesting for us. And now I switch to Germ. So. In dieser wunderschönen Broschüre findet ihr alles, wie ihr den, die passenden Komponenten auswählt. Und dort ist alles drin, was ihr braucht, inklusive einer kleinen Hilfe. Und die gucken wir uns genau jetzt an. In dieser Hilfe seht ihr die erste Spalte hier vorne. Da wird die Frage gestellt, was haben wir denn eigentlich für einen Verdichter? Einphasig, dreiphasig. Und wir arbeiten uns dann wirklich von der linken Seite bis zur rechten Seite durch. Dann geht es um den Verdampfer hier auf dieser Seite. Welche Verdampferlüfte haben wir? Welche Abtauung haben wir? Danach kommt die, äh, kommen die Schutzfunktionen und dann haben wir hier äh, die weiteren Funktionen. Und da möchte ich die Aufmerksamkeit, weil wir über Connect to Safe sprechen, also Connectivity äh, und Einsparung, möchte ich auf dieses Symbol eure Aufmerksamkeit legen. Das ist unser Symbol für, für die Konnektivität. This is the sign for the icon for connectivity. So, wir bauen einen kleinen Kühlraum heute. Dieser kleine Kühlraum, einphasiger Verdichter, kleine Abtauung, das heißt Einphasenverdampfer, Einphasenabtauung, nichts Besonderes. Es soll konnektiv sein. 
und wir wollen ein Expansionsventil dabei haben, elektronisches. Also sind wir in äh, dieser Reihe hier. Da finden wir alles, was wir haben wollen. Und hier habe ich euch markiert, diesen Part. Da steht was von, von Schema. Welches Schema ist das denn? Und dieses Schema findet ihr auf den folgenden Seiten. Wir haben einmal das Schema 3. Das wird auch das sein, was wir jetzt bauen. Und wir haben das Schema 14. Wie unterscheiden die sich? Schema 14 hat zwei Verdampfer und ist dreiphasig. Uh, kurz in Englisch nochmal. In this selection, you can find everything you need to select the right components and all the specific product codes you will find later in, in this brochure. Here are some numbers. And these numbers show you the, the schema uh, for the cold room where you can select everything and where you find everything, where needs the uh, pressure probes, temperature probes need to be placed and what it looks like. Now we have two, number three and number 14. Number 14 is a three phase application with two electronic expansion valves. The ultracellular can manage two electronic expansion valves with the actual um, firmware or software. Okay, back to germ. <laughs> Now, jetzt gehen wir in die Auslegung der Expansionsventile rein. Das streifen wir nur ganz kurz, damit wir auch schnell durchkommen. Und äh, was wir hier sehen, ihr habt zwei Möglichkeiten. Das findet ihr dann auch in der Präsentation zum Download. Es gibt entsprechende Tutorial-Videos von mir, wo ihr das komplette CPQ euch im Detail anschauen könnt. Und wir werden in drei oder vier Wochen speziell zum Thema elektronische Expansionsventile ein, ähm, ein Webinar machen. Da werden wir dann auch mal genau da, hoppala, da dann hineinschauen und mal gucken, wie funktionieren denn überhaupt diese elektronischen Expansionsventile und welche Anwendungen gibt es. Jetzt starten wir ganz einfach und gucken uns mal äh, das CPQ an. Now we take a look to the CPQ. I hope everybody can see my screen. Yeah, it looks right. And we're gonna start to select the right valve. We don't do a really calculation or a selection. It's pre-configured, so we can have some fun with real components. Okay, so sieht das CPQ aus. Hier habe ich ja schon mal eine Auslegung gemacht. So sieht das Ganze äh, vom Grundprinzip her aus. Hier habt ihr die verschiedenen Anwendungsarten. Electronic Expansion Valve, Hot Gas Bypass äh, und unten dann auch äh, co 2 anwendung Ich lasse alles, wie es ist. Ein spannender Vorteil hier bei dem Tool ist, ihr könnt mehrere Auslegungspunkte gleichzeitig kalkulieren. Das hat Folgendes zur Folge. Wenn ihr die Auswahl macht, und die habe ich jetzt hier schon getroffen für uns, kriegt ihr auch alle Auslegungspunkte angezeigt. Und ihr könnt entscheiden, welches Ventil wird es. Weil die Frage ist ja, diese Auslegungspunkte, welche sind das denn? Ist das hier wirklich die Maximalleistung. Kann es passieren, dass ich bei meiner Anwendung noch mehr oben raus brauche? Ist das wirklich die Minimalleistung? Oder kann es sein, dass ich da unten noch mehr brauche? Wichtig für euch zu wissen ist die Regelcharakteristik. Die werden wir uns dann aber auch in dem entsprechenden Webinar anschauen. Im Moment würde ich sagen, vergleichen wir mal. Hier ist ein sehr großes Ventil. Das müsste ein 18er sein. Uh, da ist hier unten nicht mehr so wahnsinnig viel Platz, aber nach oben raus, also wenn ich oben raus viel Platz brauche, weil ich eventuell stark äh, wechselnde Lasten habe, könnte das interessant sein. Will ich eher unten raus mehr Platz haben und feiner regeln können, wäre das mein Ventil vielleicht. Oder ich wähle das Ventil, was relativ in der Mitte liegt. Das wäre jetzt ein 14er. Okay. So viel erst einmal zu diesem Part. So, now we, we had a rough look at the CPQ and uh, how everything works. 
at the CPQ and I will change now to the practical part. So let's make it right and present. So connectivity, practical way. Konnektivität in der Praxis. Dann legen wir mal los. Und dazu gehen wir gleich hier rüber und schauen uns mal die entsprechenden Ventile an. Wir haben verschiedene Ventile ausgewählt und haben die Möglichkeit, verschiedene zu nutzen. Hier haben wir das Z-Ventil. Das Z-Ventil lässt sich schön zusammensetzen. Wir nehmen jetzt einfach mal das kleinste. Das hat mir am besten gefallen. Das war jetzt ein Elfer. Das bauen wir jetzt mal hier ein. Bitte keine Kommentare, dass das jetzt, äh, dass man das ja noch mit Öl den Film reinmacht und richtig anziehen muss. Das ist richtig. It's just for the, for the demonstration how it could look like. We all know the installation of expansion valve is a bit more complicated. So, wir haben auch schon den entsprechenden äh, Ultraseller ausgewählt, haben gesagt, wir wollen ein Expansionsventil haben, das heißt Ultraseller und EVD-Treiber. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wie sieht das denn innen drin aus? Innen drin oh, sieht das Ganze so aus. Und hier sehen wir auch das Thema Field Konnektivität. Das ist hier oben. Und hier haben wir unsere Busleitung, ähm, unser Modbus zum äh, Boss Mini. Und das hier ist unser Field Bus. Damit ist unser freundlicher EVD Evolution verbunden. Warum soll das Ganze jetzt äh, schnell und einfach in Betrieb zu nehmen sein? Das ist ganz einfach. Das zeige ich euch. Und dafür schauen wir jetzt erst einmal hier drauf. Ihr könnt nämlich dieses super tolle Werkzeug verwenden, den PGD. Und den werden wir uns jetzt mal anschauen in aller Ruhe, wie das so funktioniert mit dem PGD. Dazu wechseln wir nochmal ganz schnell die Kamera und wir gucken mal, wie sieht das denn jetzt aus? Äh, wie kann ich jetzt den in Betrieb nehmen? Ihr habt schon gesehen, beim Ultraseller, beim klassischen Display habe ich dann noch meine äh, Codes und hier habe ich Klartextanzeige. Das macht die Arbeit viel leichter. Und ihr seht auch, ich kann mich äh, gemütlich vom Ultraseller entfernen. Ich könnte mich jetzt irgendwo hinsetzen und könnte jetzt alle Parameter in Klartext durchgehen und auch einstellen. Die Inbetriebnahme kann ich mit dem Wizard machen. Uh, now, short in English. We can see, uh, when we work with the PGD, we have a, a clear text. Menu and this is the configuration wizard, the assist, assistant for the configuration. And now I switch again to German. Wir starten einfach mal den Wizard, um mal durchzugucken, was kann ich alles einstellen und wie werde ich durchgeführt. Jawohl, das will ich haben. Jetzt kann ich hier auswählen, ähm, ob ich äh, den verändern möchte, also die Anwendung, Normalkühlung, Tiefkühlung. Und so kann ich durch alle Wege, durch alle Menüpunkte durchgehen. Und ihr seht auch gleich, welche, äh, welche Parameter verbergen sich dahinter. Was, wenn das vor euch passt, müsst ihr es gar nicht in dieses Menü reingehen. Anzahl Verdampfer. Hier können wir zwei Verdampfer anschließen, entweder mit äh, EVD Evolution oder mit dem äh, EVD Eis. Feuchtigkeitsregelung, if I like to, äh, verschiedene Fühler etc. etc. für Kontaktschalter. Alles kann ich dort ganz gemütlich einstellen. Aber eins zurück. Inklusive dem EVD. I also can control and uh, do the parameter settings for the EVD because it's connected to our Ultraseller. Also die Einstellung kann ich hier alle komplett machen, weil der, mit dem, der EVD mit dem Ultraseller verbunden ist und der, EV, der Ultraseller auch der Master vom EVD ist. So. Let's go. So. Und da finden wir alles, was wir brauchen. Und dann werden wir noch gefragt, Konfiguration beenden, ja oder nein. Ja, ich bin fertig. 
und der EVD, äh, der Ultraseller, ist fertig. Wie lange dauert das in der Praxis? Nicht wirklich länger. Wenn man jetzt noch ein, zwei Parameter einstellt, dauert es halt nur um diese Zeit länger, wie ich die Parameter ändere. Das ist jetzt der Part. Dann haben wir euch versprochen, wir zeigen euch auch unseren neuen Gas-Leakage-Detektor. Und da werden wir mal einen direkten Blick reinwerfen. Der ist direkt angeschlossen. Es ist ein CO2-Gasdetektor, damit wir hier auch Werte sehen können. Hier sitzt der vorkalibrierte Sensor. Das ist der pre-calibrated Sensor. Ähm, hier haben wir die Spannungsversorgung, Spannungseingang, Spannungsausgang. Dieser Part hier ist äh, dann unsere Modbus-Konnektivität. Und jetzt die Frage, wie nehme ich den in Betrieb? Eine genaue Inbetriebnahme im Detail werden wir in einem anderen Webinar nochmal Schritt für Schritt zeigen. Jetzt gehen wir erst einmal kurz zur App und werden hier den Kollegen in Betrieb nehmen. Damit ich mein Handy mit dem gas detektor verbinden kann, brauche ich Bluetooth. To connect both, I need Bluetooth. Wie aktiviere ich Bluetooth bei den gas -Leakage? To activate Bluetooth bei the gas -Leakage, I have two options. Ich habe zwei Optionen. Eines ist, to use this magnetic key, or magnetic, ja, yeah, magnetic key. There is a magnetic switch inside. The magnetic switch is this part here and here. Sometimes there's a question, how do I activate this if I don't have the key? Because you know, they are always gone lost. You can use also these buttons. This is the counterpart to this magnetic, uh, magnetic key, and this is the counterpart to this magnetic key. Now we are using this one, and we'll connect with our new app. So we hold it down here, you hear the beep tone, the first one, and now we start the connection. It's ready to connect. We connect and I change the view to my smartphone. Okay, these are the standard informations of this specific gas leakage detector. So you have the first informations uh, on your fingertip. Now we take a look, okay, T time to uh, open the windows. So, jetzt sind wir in der App. Nachdem wir über den Magnetschalter äh, Bluetooth aktiviert haben, sehen wir jetzt erstmal den Startbildschirm. Das heißt, wir können die aktuelle CO2-Belastung hier im Studio sehen. Es wird bald Zeit zu lüften. Wir könnten hier mit der Kalibrierung starten. Dazu brauchen wir dann unseren Freischaltcode. Wie das alles funktioniert, Gucken wir uns einem anderen Webinar mal im Detail an. Hier kann ich die Details von dem Gasleckagesensor sehen. Und ich sehe auch die äh, Schwellwerte, niedriger Alarm und hoher Alarm. Verbindung trennen, starten ist, glaube ich, äh, alles selbsterklärend. Sehr spannend, der Testbereich. This is really interesting. It's the test area. So, I switch the camera. You can see... The green light, because I have no alarms, everything is right. If I start the test setting, I can change the LED and check if the LED is working properly. So now I'm doing it with a camera activated. So LED uh, starts green, red, orange, off. This is the one thing. Let's make it green. I like it green. You can activate the summer manually. The beep tone, the buzzer. What a beautiful sound. What you also can do is you can activate the relays for the alarm management.
why could this be really helpful? Sure, for if, if you like to find some errors or if you have some problems, just to check if everything is working. Um, for the startup, to see is the wiring correct and will every signal uh, reach the right part. Also, wenn ihr die Relais von Hand einschalten könnt, das braucht ihr natürlich dafür, um braucht ihr natürlich dafür, um auch die bei der Inbetriebnahme sauber zu prüfen, ist alles richtig aufgelegt, kommen die Signale an der richtigen Stelle an, funktionieren sie alle. Aber auch bei Wartung, um herauszukriegen, funktioniert noch alles. Dafür ist das wunderbar. Einstellung, the settings, configuration. Here we have the standard, uh, the standard information, um, the, the Modbus key, the Bluetooth password, uh, also the alarm threshold for the low level alarm and high level alarm. I can change them directly here if I like. Here are the Modbus informations and these Modbus informations are really needed to, con uh, to make the connection to the Boss Mini because I need the Modbus address and the baud rate to find the right settings. Okay, that's, das war es jetzt erst einmal schon ganz, ganz grob zu dem uh, Gasleckage-Detektor. Jetzt kann man fragen, ja, funktioniert das Ding dann überhaupt richtig? Jawohl, das Ding funktioniert auch richtig. Also ich könnte jetzt auch hergehen und uh, hier reinpusten und dann wird er irgendwann mal anfangen zu piepsen. Ich hoffe, das macht er jetzt nicht. Und wir beenden jetzt die Verbindung. Now we cut uh, the connection. I can do this with this key down there. And now we are offline. Okay, das war ganz grob die Funktion vom gas detektor und mal ganz grob durchgegangen. Ihr habt gesehen, trotz Erklären waren wir in einigen Minuten hier durch. So, das ist eine sehr, sehr smarte Variante, wie ihr ganz schnell den Gasleckage-Detektor äh, verbinden könnt. Es gibt noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel Zertifikate herunterziehen für die Kalibrierung und vieles, vieles mehr. Nochmal in Englisch. Here are many uh, functions in the app for, uh, to, uh, for the daily business. You can uh, create some certificates uh, for the calibration it's needed for, um, for the service. Jetzt schauen wir uns an, wie der Boss genau aussieht und wie das alles funktioniert. Now we take a look at the boss. Therefore, I will start again um, the presentation and I will change to my boss. It's the local network here. Okay. Und hier sind wir. Das ist das, was man als Startbildschirm sieht, nachdem man sich eingeloggt hat. Und ihr seht hier schon, hier ist der Boss, äh, hier ist der Gasleckage-Detektor aktuell. Oh, so muss das sein. <lacht> That's live, especially if you work with an, a specific browser just for the trainings with, uh, with special informations inside. So, but no problem. Let's try to reload this page again. Ah, here we go. <laughs> So let's make it easy. Uh, this browser has, has a little problem at this moment. No problem for me. So let's change to the mobile version. You can see I'm logged in with my mobile on the Boss Mini. Also, es ist relativ einfach. Ihr seht, ich kann mich auch mit dem, uh, mit dem Handy direkt einloggen. 
Und jetzt gehen wir mal hier kurz durch. Was seht ihr alles? Wir haben hier eine Geräteübersicht, eine Anlagenübersicht. Das ist das hier, der, die Standardansicht. Die kann ich auch verändern in der Auswahl, wenn ich möchte. Kann ich das auch alphabetisch sortieren. Und ich kann natürlich dann auch hier äh, mir die Alarme anschauen, Alarmergebnisse. Hier haben wir natürlich nicht viel drin, das ist korrekt. Hier gibt es aktuell keine anstehenden Alarme. Äh, Ereignisse, was ist hier alles passiert? Wer hat sich eingeloggt zum Beispiel? Auch externe Alarm und Release. Re Reports kann ich anlegen. Aktuell haben wir hier noch keine drauf, das macht aber nichts. Und jetzt ganz wichtig, now we take a look at the uh, configuration of the plant. Und hier sehen wir dann auch schon wunderschön unsere zwei Linien. Einmal ähm, RS485 2, Comport 2. Das ist this one. Und RS485 1. Das ist hier die Linie 1, die zweite. Auf der Linie 1 ist mein Gasleckage-Detektor drauf. Auf der Linie 2 habe ich mein, äh, mein Ultraseller mit drauf. Und jetzt machen wir einfach mal folgendes. Wir legen hier spaßhalber auf der Linie 2 einfach mal ein Gerät an. Und ich möchte jetzt Na, geh zurück. Ach. Na. Ich habe heute so dicke Finger. One more time. So. Jetzt aber. <lacht> Jetzt. Legen wir hier einfach nochmal ein Gerät an, damit ihr seht, wie einfach das geht. Ähm, ich nehme einfach mal ein EVD Eis. Der kommt hier drauf und den möchte ich auf der Adresse so drei haben. So und schon haben wir ein EVD Eis angelegt. Und den können wir uns auch gleich anschauen. Der ist dann jetzt jeden Moment da. Speichern das Ganze. Jawohl. Und schon haben wir ein EVD eingelegt. Okay. Jetzt habt ihr gesehen, es ist wirklich einfach, alles hier zu verbinden. Ihr könnt direkt mit dem Smartphone hier drauf gehen. Ihr könnt direkt mit, äh, mit dem Laptop drauf gehen. Und könnt hier direkt auf dem Boss arbeiten. Und was könnt ihr noch alles auf dem Boss machen? Ihr könnt Fernzugriff machen, also von außerhalb drauf zugreifen. Ihr könnt auf äh, das Data Locking zugreifen. Ihr könnt von der Ferne alle Informationen über alle Komponenten rausholen und ihr könnt natürlich auch Tätigkeiten planen, also einen Anlagenkalender machen mit vielen Funktionen. All diese Sachen sind hier möglich. Okay, short recap at this moment in English again. As you see, to handle the boss is pretty easy. You can log in from any device. If you have a laptop, if you have a mobile device, um, whatever it is, you just take a browser. Normally I use the, uh, the Chrome browser or it works also with Edge and some different other browsers. But every state of the art browser will work. Now, what you also can do with the boss, you can plan some activities, you can plan uh, re reports and to send specific reports to everyone who needs to have the information. You can log in from the outside, you can connect it to a bigger cloud. There are many, many, many possibilities. What are the possibilities in detail? We will have a look 
at a specific webinar where we can show everything. And also we have dedicated YouTube videos for this. Okay, das war's. Von meiner Seite, wir machen jetzt noch äh, Schluss. Ich wechsle noch mal schnell zur Präsentation. Und wir kommen zum Abschluss. Für euch jetzt schon mal zum Mitmerken. Das sind unsere Webinare, meine Webinare für den deutschen Markt. Wir starten am 26.10. mit der Lösung für, äh, für die Kältetechnik, Lösung für Kühlräume. Da werden wir die komplette Auslegung, Parametrierung und äh, auch eine komplett detaillierte Einbindung in Monitoring-Systeme machen unter verschiedenen Anwendungen. Dann 9.11. geht es mit Webinaren für die Befeuchtung von meinem Kollegen Felix Kress weiter. Da werden wir auch einmal komplett durch die ganze Thematik Befeuchtung gehen. Und am 16.11. werden wir einen ganz speziellen Blick auf die Expansionsventile werfen und da auch wirklich jede Anwendungsfalle mal so durchgehen. Vom Expansionsventil, Heißgas-Bypass-Ventil, äh, CO2-Ventil, alles werden wir uns anschauen. Auch da Auswahl, Parametri Auswahl vom Regler, Parametrierung vom Regler und alles, was wir benötigen. Wieder in Englisch. This is a short look at our webinars in the uh, coming weeks. We start for the German market. We start with uh, Connect to Safe solutions for cold rooms, where we have, will have a de dedicated look at every single part and we will do the, uh, the selectation and the startup of every of these applications. From the uh, 9th of 11, we start with uh, humidification, dedicated uh, webinar for the German market or German speaking market. And uh, November the 16th, we start uh, with, uh, with a specific webinar series for expansion valves and drivers. Okay, Stefano. Timo. You are great. Your presentation is wonderful. Thank you. It was quite a bit a challenge to swap between the languages and don't to stay too long in a specific language. I hope I haven't lost anybody. <laughs> oh, don't worry, don't worry. You have done a great job. So also our English speaker attendees have the, the possibility to follow you in any case. <laughs> Timo is offering a full range of webinars uh, as Carol Germany, but also other uh, uh, Carol branches uh, now are involved in webinars. So you can find webinars about our product, uh, about Connect to Save, uh, and so on uh, in uh, almost all uh, European languages. So please uh, follow. Uh, us uh, on our uh, social channels uh, on YouTube, uh, on Facebook, on LinkedIn and so on. So you can have a great uh, information about our events. Um, I don't see any other questions. Uh, Timo, you have been so great to explain <laughs> it perfectly. So no question from uh, our attendees. So uh, I would like to thank you uh, all of you to be with us. Uh, and uh, let's catch up at the other uh, events of, uh, of Karel. Timo? Stefano, thank you. So, and so for everyone, just uh, a last word. If you have some further questions and also in German, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, uns zu kontaktieren. If you have further questions, don't hesitate to contact us also after chill winter. And From my side, have a good time at the Chill Venter and stay safe. Okay, goodbye to everybody. Thanks again.